നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേവ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സാധാരണ നമ്മൾ വേവ് ഇക്വേഷനത്തെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന അതേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഏതാ മെത്തേഡ് സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറബിൾ ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ആദ്യം നമ്മളെ ഈ ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ഒരു വേവ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണെന്ന് യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻഡു ടി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് നമ്മളെ ഈ ഒരു സോറി ഹീറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉള്ളത് നോക്കിയാട്ടെ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്ത് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂന അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വെച്ചിട്ടും യൂന ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോം നമ്മൾ എന്താ പറയാ അസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം യൂന വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോം വരിക പിന്നെയോ യൂന വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോം വരിക നോക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നോക്കിയട്ടെ യു ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഡാഷ് അതായത് യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടി ആയതുകൊണ്ട് യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിക്ക് മുകളിൽ ഒരു പ്രൈമ് വരും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുകളിൽ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെപ്പറബിൾ ഫോം ഇനിയോ യു എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ യൂനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഡബിൾ ഡാഷ് ടി എന്ന് വരും ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോട്ടെ ബോയ്സ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോട്ടെ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യ അക്ഷയ് വൈഷ്ണവ് ഡൊമിനിക് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ യു എക്സ് എക്സ് എന്താണെന്നറിയാം യു ടി യു എന്താണെന്നറിയാം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇതാ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ യു ടീൻ്റെയും യു എക്സ് എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് നോക്കിയട്ടെ എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോം നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തരിക അല്ലേ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തരിക എക്സിനെ എക്സിൻ്റെ ടേമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ തന്നെ ടീനെ ടീൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കും കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ ഈ ഞാനിപ്പം സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എക്സിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി എഴുതിയപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടി അതായത് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെയോ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടി ഡാഷ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടി ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഒരു സി സ്ക്വയർ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പം എനിക്ക് T ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അതായത് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ടി അതായത് നമ്മളിപ്പം സെപ്പറബിൾ ഫോമിൻ്റെ അകത്താണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കെയിനോട് ഇക്വേറ്റ് ച
ഇനിയോ ആ കേസിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ അത്തേ കൊണ്ടുപോയപ്പം എനിക്ക് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കിയട്ടെ ദ ഈ ടി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ടി ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ ഫോമിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി ഡാഷിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയ സി സ്ക്വയർ ടീന കെന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ടി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി സ്ക്വയർ കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഭാഗത്തെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ സി സ്ക്വയർ കെ ടീനെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ ത്രീ കിട്ടി ടി ഡാഷ് മൈനസ് സി സ്ക്വയർ കെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെങ്കിലേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയാവേ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറയാം എല്ലാവരും അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറയും എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ ബോയ്സ് ആദിൽ വൈഷ്ണവ് ഡൊമിനിക് ക്ലിയർ ആണോ ഇനിയും രണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഡൊമിനിക്കും വൈഷ്ണവും വൈഷ്ണവിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല വൈഷ്ണവ് വിഷ്ണു ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ ഷാരോൺ ആ ഷാരോൺ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ സോറി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി ഇത്രയും കാര്യം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഈ ഇക്വേഷനില്ലേ ഇക്വേഷൻ ടൂവും ത്രീയും ആ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കെൻ്റെ ടേംസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ കേക്ക് മൂന്ന് കേസുകൾ എടുക്കുക ഒന്ന് കെ എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെയോ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കേസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസാണ് നമ്മൾ ഈ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ടൂനും ത്രീനും വേണ്ടിയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്ത് കേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കെ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ ആകുമ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ടൂനും ഇക്വേഷൻ ത്രീക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ ടു ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കെ എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടൂവിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക അതാണ് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക കാരണം കെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പി സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതാനറിയാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമിൻ്റെ അകത്ത് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിച്ച കാര്യമാണിത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ പി സ്ക്വയറിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പി സ്ക്വയറിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് നോക്കിയട്ടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗ്യം നോക്കിയട്ടെ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് പി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സോറി എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അതായത് രണ്ടും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആണ് റിയൽ റൂട്ടുകളാണ് അങ്ങനെയില്ല ആ ഒരു എന്താ പറയാ റൂട്ട്സ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എക്സ
സോറി കെ ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോഴുള്ള നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കേക്ക് പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പിന്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ ഏതാ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പി എന്ന് പറയുന്ന സോറി പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ വരിക പി ഡാഷ് മൈനസ് സി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതാ ഞാൻ ഇത് അവിടെ എഴുതിയ നോക്കിയാട്ടെ നിങ്ങൾ ടി ഡാഷ് മൈനസ് സി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ടീന്റെ ഫോമിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ പി ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ വരിക അതാണ് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നോക്കിയട്ടെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ പി ഓഫ് ടി ഡി ടി ഇവിടുത്തെ പി ഓഫ് ടി എന്താ ഇതല്ലേ നമ്മളെ പി ഓഫ് ടി സി സ്ക്വയർ സോറി പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ അത് സോറി ഇത് ഈ മൈനസ് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളെ എന്ത് വരുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ പി ഓഫ് ടി വരുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതാ ഈ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ടിന് കിട്ടി അല്ലെ ഇതാ സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഡി ടി കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു മൈനസും ഈ ഒരു മൈനസും കൂടി എന്താവും പ്ലസ് ആയി പോവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയി പോയ അപ്പം സി ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഡി ടി കിട്ടും അത് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക സി ഇ റേസ് ടു പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ടി വരും എങ്ങനെയാ ഈ ടി വന്നതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയാട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഈ പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇന്റഗ്രൽ വൺ ഡി ടി ആ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ഡി ടിന്റെ ഇന്റഗ്രന്റ് ആണ് എന്ത് ടി ഇന്റഗ്രൽ വൺ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടി അല്ലേ അത് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇ റേസ് ടു പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ കെ ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടീന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സിന്റെയും ടീന്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് മറ്റു ദ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നോക്കിയാട്ടെ സി വൺ ഇ റേസ് ടു പി എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പി എക്സ് ഇൻറ്റു സി ഇ റേസ് ടു പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ടി എന്ന് മറ്റു നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മളെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ അതായത് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും നമ്മൾ കെ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഒരു യു ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും അതായത് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെയും കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആവാണ്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യേ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എക്സാമിന് അത് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ തന്നെ പറയട്ടാ ഓക്കെ
അതായത് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഇവിടെയുള്ള ഈ കേക്ക് നമ്മൾ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താകും ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ബാക്കി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും ബി ഡാഷ് പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാലോ നോക്കിയാട്ടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സി സ്ക്വയർ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഓപ്പുലർ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നമ്മുടെ ഓപ്പുലർ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എന്താ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പി സ്ക്വയറിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പം എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി സ്ക്വയറിനായി മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എന്തായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് പി ഐ കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇതെന്താ ഈ എമ്മുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടുകളല്ലേ ഇപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ബി എ കോസ് ബി ടൈ എക്സ് പ്ലസ് ബി ടൈ ബി ടൈ എക്സ് എഴുതി അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് പി ഐ എന്നറിയാം അതായത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടാണെന്നറിയാം അത് ശരിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആൽഫ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ അല്ലെ ഇവിടെ താൽപ്പര്യം എന്താ ഇവിടെയാണ് ആൾക്കാരുടെ ടേം വരിക അതെന്താ ശരിക്കും സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നമുക്കറിയാവുന്ന ജനറൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഈ ആൾക്കക്ക് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താവും ഈ ആൽഫ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയി പോകും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഈ നമ്മളറിയാവുന്ന ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടത്തെ ഈ ബി ടെക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ബി ടെക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഇ റേസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു എ കോസ് പി എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ബി എക്സ് അപ്പം ഇ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് പി എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഇക്വേഷൻ വന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ തേർഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറുക പി ഡാഷ് പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ടാ മാറുകയാണ് ഇതും എന്താണ് ഞാൻ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെയും എന്താണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ പി ഓഫ് ടി ബി ടി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പി ഓഫ് ടി ബി ടി എന്താ പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു പി ഓഫ് ടി ബി ടി ആണ് നോക്കട്ടെ പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പം ഈ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ആ പി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പി ഓഫ് ടിക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ വരിക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി വരും കാരണം മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആകാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു മൈനസിന്റെ ഒരു ഫോം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സി ആയിട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ സി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം
ബോയ്സ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തട്ടെ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലോന്ന് അവിടെ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവേണ്ടുണ്ടോ അപ്പം ഇത്ര എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഒരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ അതെന്താ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറു ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക കെ എന്ന് പറയുമ്പോ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സീറു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ഏതിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ത്രീൻ്റെ അകത്തും ടൂവിൻ്റെ അകത്തും നോക്കിയാട്ടെ ഇതാ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ ടൂവും ത്രീയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ ടൂവിൻ്റെ അകത്ത് കെയും സീറു ആണ് ഇക്വേഷൻ ത്രീൻ്റെ അകത്ത് കെയും സീറു ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സീറോ ആയി പോകും അതായത് ബാക്കി എന്തേ വരും എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറുക പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ കെയും സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ എന്താ പറയാ ആ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയി പോകും അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയാട്ടെ എന്താ കേസ് ത്രീ എന്ന് പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത് നോക്കിയാട്ടെ കേസ് ത്രീ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമില ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് അപ്പം ഇതിന്റെ ഓപ്പുലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണല്ലേ അപ്പൊ എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം രണ്ട് പ്രാവശ്യം സീറോ ആണെന്ന് അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ടുകൾ എന്താണ് സീറോയും സീറോയും ആണ് അതായത് ഈക്വൽ ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ല റിയൽ ഈക്വൽ റൂട്ട്സുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താന്ന് അറിയാം എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഈ റേസ് ടു എം എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതാ ഈ എമ്മിന്റെ എമ്മിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാണ് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ എമ്മിന് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് കിട്ടും ഇ റേസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് വരും ഇവിടെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രം എന്തായിട്ട് മാറിയത് നമ്മളെ എക്സ് ആയിട്ട് മാറിയത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് നേരി കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ എക്സ് കിട്ടി ഇനിയോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ടി എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാ കിട്ടുക അതായത് ഒരു ഫങ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റുകളായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഒന്നിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ സീറോ രണ്ടിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ മൂന്നിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവുകളാണ് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് അതായത് നമുക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ എന്താ കിട്ടിയത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും കിട്ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന വാല്യൂസ് അതായത് കിട്ടി എക്സിന്റെയും ടീൻ്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇൻറ്റു സി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളെ കേസ് ത്രീ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകുമ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആകുമോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തട്ടെ നിങ്ങൾ വോയിസ് കമന്റ് ചെയ്തട്ടെ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ പറയാവുകയാ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിക്ക ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റീകോൾ ചെയ്ത് തരാം എന്തെല്ലാം നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെ ചീറ്റി ക്രിയേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ചീറ്റി ക്രിയേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അകത്ത് യു ടിനെയും യു എക്സിനെയും നമ്മള് നമ്മളെ സെപ്പറബിൾ ഫോമിന്റെ അകത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സിനെ എക്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും വൈ ടീനെ ടീനിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ സെപ്പറബിൾ ഫോമിന്റെ അകത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതി അതിനെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കെയിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് കെയിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യലും രണ്ടാമത്തത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തെ കേകൾക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് കേസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ക്വയർ അതായത് ആ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് സീറോ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സി സ്ക്വയർ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ലെസ് ആൻഡ് സീറോ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഡാറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം കെ എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ ആകുന്ന കേസിൽ എന്ത് കിട്ടി നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് കിട്ടി ഇതാ ഈ ഒരു ഫോർട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഏതാ കേസ് ടുവിന്റെ അകത്ത് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത് ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടി പിന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇതാ ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടും കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ വേവ് ഇക്വേഷൻ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ വേവ് ഇക്വേഷൻ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് മൂന്ന് കേസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സമയത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അകത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് നോക്കിയട്ടെ ഓഫ് ദീസ് ത്രീ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദീസ് ത്രീ സൊല്യൂഷൻ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ആസ് we dealing with the problems of heat equation so the heat conduction it must be a transient solution that is u is to decrease with the increasing of time t adu endha parnandha artho nammal ipo oru endha pariya dent consider cheyina dent nu parna endha ningal ipo parnera oru irumbinde oru nammal heat equation consider cheyum oru rectangular aayittilla oru homogeneous bar le അതാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ദണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെറുങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ അതായത് ഹീറ്റ് കൂടിയ ഭാഗത്ത് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മൾ എംബരിക്കൽ ലോസിന്റെ അകത്ത് അസിംഷന്റെ അകത്ത് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചൂട് കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഹീറ്റ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവഹിക്കുക ചെയ്യാം അതേസമയം നമ്മൾ ആ ഇങ്ങനെ ചൂട് കൂട്ടിയ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഹീറ്റ് സപ്ലൈ അങ്ങ് കണ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു ആ ബോഡി ഉൾക്കൊണ്ട ആ ഒരു ചൂട് സമയത്തിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും അതായത് ഇതും ശരിക്കും എന്താ ഒരു പീരിയോഡിക് നേച്ചർ തന്നെയാണ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുക കുറയാ കൂടുക കുറയ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ ഒരു ഹീറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മളെ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയ സൈലന്റിയും കോസിന്റെയും ടേൺസ് വേണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ കോസ് സി എക്സ് പ്ലസ് സി ടു സൈൻ സി എക്സ് ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു മൈനസ് സി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാ നമ്മളെ സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇക്വേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളെ സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇക്വേ
പിന്നെ ടൈപ്പോ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ സോറി പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അടുത്ത അടുത്തയും അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തട്ടെ നിങ്ങൾ ബോയ്സ് എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ടെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അക്ഷയ് ഷീസ് ഷാരോൺ വിഷ്ണു വൈഷ്ണവ് ആദിൽ ആരും ഇല്ലേനോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ക്ലിയർ ആന്നോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആന്നോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യടോ എന്നാലേ എനിക്ക് അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റൂ ബാക്കി ആരും എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തെ ആദിലും വൈഷ്ണവ് അവർക്ക് ക്ലിയർ ആവാഞ്ഞിട്ട ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിന്ന് നന്ദി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഇനി രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാം വേണം അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാണ് സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്താ ഇതിന്റെ അകത്ത് അധികം ഡെറിവേഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതായത് പി ഡി എഫ് തന്ന കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എക്സാം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പോലെ കുറെ എന്താ പറയാ ഹോംവർക്കുകളൊന്നും ഇതിന്റെ അകത്തില്ല ഹോംവർക്കിന് ഹോംവർക്ക് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്നാലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് തരാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ സാധ്യത കുറവാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ അകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇനി എടുക്കാൻ പരമാവധി പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി സിലബസിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് അതിനെ കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും എക്സാം അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പ എക്സാം വേണ്ടതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് എല്ലാരും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വാട്സപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് എക്സാം വേണ്ടതിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞാട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞാൽ റോൾ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ 